హాయ్ హలో నమస్తే నేను అంజలి ఛత్రపతి అతడు లాంటి సూపర్ హిట్ మూవీస్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా యాక్ట్ చేశారు అలాగే ఒక రొమాంటిక్ ప్రేమ కథతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు సో చాలా మూవీస్లో కూడా యాక్ట్ చేశారు ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఎస్ హీరో మనోజ్ నందన్ సో ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు తీహర్ కాలేజ్ అనే మూవీతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు అలాగే ఈ మూవీ డైరెక్టర్ సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అలాగే హీరోయిన్ మనీషా ఉన్నారు మరి తీహార్ కాలేజ్ వెనకున్న రహస్యం ఏంటి అలాగే ఏంటి అసలు తీహార్ కాలేజ్ మ్యాటర్ తెలుసుకుందాం సో మనోజ్ మొత్తానికి అయితే తీహార్ కాలేజ్తో మా ముందుకు వచ్చేసావు ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు తీహార్ జైల్ ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మీరు చే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నప్పుడే చదువుకుని ఉంటారు కదా అప్పుడు చదువులు చదువులు ర్యాంకులు ర్యాంకులు అంటూ ఏమన్నా సేమ్ ఏమన్నా లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అందరూ ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూ ఉన్నాయి అది అంటే లైక్ మోర్ దెన్ ద స్కూల్స్ స్కూల్స్ ఆర్ లైక్ ప్రెడి ఫైన్ వెన్ యాజ్ ఏమంటారు లైక్ పెరుగుతున్న అంటే ఏజ్ పెరుగుతూ క్లాస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ద ప్రెజర్స్ విల్ బి హై ఆన్ యూ ఈ ర్యాంకులు పర్సంటేజెస్ ఇవి వాటి వెనకాల పరిగెత్తాలి ఫేస్ చేశారా కనిపించింది బట్ మై మామ్ వాజ్ టీచర్ పర్క్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెలబ్రిటీ లైక్ నాకు అంత ప్రెజర్ ఎలాగో కాలేజ్ లో ఎవరు ర్యాంక్ కొట్టాలి అది ఇది అని సో లైక్ ఐ హ్యాడ్ ప్రెజర్ కొన్ని ఉన్నాయి కానీ బట్ లైక్ మై అట్ మై హోమ్ ఐ వాజ్ లైక్ ప్రెజర్ ఫ్రీ నచ్చింది చదువుకో అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు స్టడీ అర్థం చేసుకుని చదువుకోవాలి నో ఐ డోంట్ వాంట్ ర్యాంక్స్ బట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ జూనియర్ ఆర్ సమ్వన్ లైక్ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా వచ్చి యూ సమ్వన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ స్టడీంగ్ అండ్ ఆల్ నువ్వు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగేంత నాలెడ్జ్ నువ్వు చదువుకున్నదే నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగినంత నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు అని సో ఆ ప్రెషర్ ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి యూనో లైక్ ఇవి సూసైడ్ దాకా టర్న్ అవుతున్నాయి కొన్ని యూనో లైక్ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ రాకపోతే ఆ రిజల్ట్ తెలుసుకోకముందే ఏమవుతుందో అన్న భయానికి సూసైడ్ చేసుకుంటుంది చాలా జరిగాయి కదా అండ్ సునీల్ సార్ ఇట్స్ లైక్ ఆయన పేపర్ వర్క్ అంతా కూడా హీ వాంట్ షో ఇట్ ఆడియన్స్ అండ్ వాళ్ళు బట్ ఆయన ఆఫీస్ టేబుల్ పైన లా ఎంతమంది చనిపోతున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఆయన టేబుల్ పైన హీ డూ దట్ సచ్ గ్రౌండ్ వర్క్ అండ్ వాళ్ళు హీ కలెక్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే నైస్ సార్ సో సార్ ఇంటెన్స్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ కూడా మనోజ్ నందంతో సెకండ్ మూవీ ఇది ఇప్పుడు కాదండి చాలా సినిమాలు చేశాను ఇది చాలా సినిమాలు ఏంటి అంటే ఐ బాండింగ్ ఏంటి అంటే మా ఇద్దరిది ఫస్ట్ సినిమా నేను చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశాడు రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా క్రిమినల్ ప్రేమ కదా రొమాంటిక్ క్రిమినల్స్ వలస సో మెనీ ఫిల్మ్స్ లైక్ యూ నో మా ఫిల్మ్ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ కలిసి జరిగింది అని అనుకోవచ్చు అండ్ కొన్ని ఇంటెన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి ఇది మనోజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ ఎందుకంటే మౌల్డ్ అవుతాడు ఏ క్యారెక్టర్ నాకు కావాలనుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్కి అలా మౌల్డ్ అయ్యే మనిషి కాబట్టి హీఈస్ అన్ అసెట్ టు మీ ఐ కెన్ హ్యాపీలీ సే అండ్ ప్రౌడ్లీ సే శ్రావ్య ఫిల్మ్స్కి ఒక మంచి ఇట్స్ నాట్ ఎ సెంటిమెంట్ అండి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అన్ ఈక్వేషన్ వెరీ హ్యాపీ అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ బట్టి ఏరోజు సెంటిమెంట్ని క్రియేట్ చేసుకున్న ఇది లేదు నేను ఈ ఫిల్మ్లో చెప్పాలనుకున్నదే అది సక్సెస్ ఒకటే జీవితం కాదు జర్నీ ఈజ్ ద లైఫ్ ఆ జర్నీని అద్భుతంగా మా ఇద్దరం చేసాం దాట్స్ వాట్ ఐ ఐ ఫీల్ ఇప్పటి వరకు కాలేజెస్ మీద చాలా మూవీస్ వచ్చాయి బట్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్తో ఇప్పటి వరకు ఎండ్ అయ్యాయి అంటే మీ తీహార్ కాలేజ్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే కాన్సెప్ట్ పరంగా చిన్న హింట్ ఏదైనా సి మీరు యాజ్ యూ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్ తీహార్ అనగానే గుర్తొచ్చే జైలు అంటే మనం పేర్లు చెప్పటం లేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కాలేజీ కూడా జైల్లో తయారు చేస్తున్నాము అండ్ ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా సి మీ ఎంతటి మీరు ఇంట్లోకి వచ్చి గదిలో తలుపు వేసుకుంటే అది ఏకాంతం మిమ్మల్ని లోపలికి పంపించి బయట ఎవరైనా గడేస్తే అది బంది కానీ ఇది చాలా డిఫరెన్స్ రెండు ఒకటే మీరు రూమ్లో ఉన్నారు గడి వేస్తుందని బట్ మీరు వేసుకున్నారా ఇంకొకడు వేసాడా అన్న దాని ప్రకారమే మీరు బందికానాలో ఉన్నారా లేకపోతే స్వేచ్ఛగా మీరు కోరుకున్నది చేస్తున్నారా అనే ఒక ఏకాంతాన్ని పొందుతున్నారా అన్నది సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో మీకు ఇష్టపడి ఒక స్ట్రీమ్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి యు లవ్ ఇట్ ప్రతిరోజు ఎంజాయ్ చేస్తారు సి మనం లైఫ్లో క్వాలిటీ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ చైల్డ్లో
మనకి ఏది ఇష్టం దాని మీద మనం ట్రై చేయాలి దానికి మొత్తం అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి టీచర్స్ కానీ యాజ్ మనోజ్ వాజ్ టెలింగ్ మీకు మార్కులు రావడం అనే దానికంటే కూడా సబ్జెక్ట్ తెలియటం అనేది ఇంపార్టెంట్ మన ఎంఫసిస్ అంతా కూడా సబ్జెక్ట్ లర్నింగ్ కంటే కూడా మార్క్ లర్నింగ్ అండ్ ర్యాంక్స్ గెయినింగ్ అనే దీని మీద పడిపోయింది మెమరీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్కి మీనింగ్లెస్ అయిపోయింది గూగుల్ రోజుల్లో బికాస్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ఒక సెకండ్ డిలేలో నేను మీకు మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా నేను జవాబు చెప్పగలను ఇఫ్ ఐ నో హౌ టు టైప్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ ఐ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ సో మెమరీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్కి మీనింగ్ లేని ఈరోజు ఇలాంటి టైంలో మీరు ఇంత ఫోర్స్డ్గా జ్ఞాపకం పెట్టడం లేదా బట్టి పట్టించి గుర్తు చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫండ్ ఒకటి గట్టికితే చాలు అని అనుకునే పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు కదా టెన్త్ వరకు ఓకే ఇది లాస్ట్ ఈ టెన్త్ తర్వాత మిగతాదంతా అని చెప్పినట్లు క్యాన్సర్ ఇట్స్ ద క్రీపింగ్ డౌన్ ఇప్పుడు నా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఐఐటి బ్యాచ్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి సో మనోజ్ అన్నట్టు ఇంటర్మీడియట్ లో డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ మీరు ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ మేడ్ హిమ్ యాజ్ ఐఐటి యాస్పిరెంట్ ఇన్ ద సిక్స్త్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఐటి అంటే ఏంటి దాని గ్రావిటీ అంటే అది ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా నాకు లేకపోతే నేను ఆర్ట్స్ లోకి వెళ్ళాలా ఇంకా దేని యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ చాయిస్ అలాంటి పేరెంట్స్ కి ఎక్కువ తెలుసు అనుకుని చాలా మంది కూడా సో పిల్లలకి అప్పటికి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు కదా అని వాళ్ళు థింక్ చేసి అలా డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ ఏజ్ లో అయితే పేరెంట్స్ అలాగే ఆలోచిస్తారు బట్ అదే ప్రాబ్లం మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఒక పిల్లవాడు ఎవాల్వ్ అయ్యే అవకాశాన్ని ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు ఒరిజినల్ గా ఒక గొప్ప అద్భుతంగా తయారు అవుదాము అనుకుంటే లేదు లేదు నువ్వు గొప్పవాడు అయిపోతున్నావు వద్దు ఈ డబ్బాలో కూర్చో అని చెప్పి అందరికీ డబ్బాలు పెట్టేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిట్ దమ్ ఇన్ బాక్సెస్ సో హూ ఆర్ వి వాళ్ళ ఎదుగుదలని ఆపేసి మనం ఏదో కొన్ని డబ్బాలు తయారు చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిట్ దమ్ ఇన్ బాక్సెస్ ఇది డాక్టర్ బాక్స్ ఇది ఇంజనీర్ బాక్స్ ఇది ఇంకొక బాక్స్ అని చెప్పి ఈ సంపాదన ఈ నెంబర్ గేమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కిల్లింగ్ ద ఎంటైర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండి నెంబర్ గేమ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే దట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ స్కూల్ ప్రతి దగ్గర నుంచి నెంబర్ ర్యాంక్ ఛానల్స్లో టీఆర్పీ మా సినిమాలు కలెక్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ ఆఫ్టర్ నెంబర్ నెంబర్ వెనకే పడున్నాం దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ జర్నీ తాలూకా బ్యూటీని మనం మర్చిపోతున్నాం మనీషా ఏంటి అంటే డెబ్యూ మూవీ ఇది మీకు ఎస్ సో డైరెక్టర్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది ఈ మూవీలో మీకు సపోర్ట్ అంటే లైక్ మీరు సజెషన్స్ యా దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నాకు రావడంలోనే సార్ పెద్ద సపోర్ట్ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఈ జనరేషన్లో చాలా మందికి టాలెంట్ ఉంది సార్ కొత్త ఆర్టిస్ట్లకి ఒక ఛాన్స్ ఇద్దాం వాళ్ళని ప్రూవ్ చేసుకొని ఇద్దాం అన్న ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాకు కూడా సో ఫైనల్లీ నేను నాకు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ మూవీ డిఓపి ఉన్నారు కదా సో నన్ను ఆయన రిఫర్ చేశారు సునీల్ సార్కి దెన్ సునీల్ సార్ నాకు ఆడిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దెన్ ఐ గాట్ ఏ కాల్ లైక్ యువర్ సెలెక్టెడ్ షూటింగ్కి రండి అని అండ్ ఫస్ట్ డే లైక్ మేము షూట్కి వస్తున్నప్పుడు ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో లైక్ కెమెరా రోలింగ్ అవి ఏమి కూడా నాకు తెలియదు అనమాట ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఏమీ తెలియని స్టేజ్లో నేను వచ్చాను ప్రతి లైక్ ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా మాకేం తెలియకపోయినా సార్ మాకు కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయన అంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండే ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి ఫస్ట్ మేము అన్ని నేర్చుకొని రావాలి సో డైరెక్టర్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ నుంచి యాజ్ మనోజ్ సార్ కానీ అందరూ మాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఏ సీన్ పరంగా ఏదన్నా సో మనోజ్ ఇది వరకు చాలా మూవీస్ చేసావు కదా ఇన్ని మూవీస్లో అంటే ఆల్రెడీ యు లైక్ అంటే కిడ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఉంది ఫస్ట్ మూవీ కదా ఎలా ఉంది మీకు ఫస్ట్ ఐ ఫీల్ లైక్ లిల్ ఎంబారసింగ్ అవునా బికాస్ లైక్ యూనో నేను ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఇట్స్ బిన్ టెన్ ఇయర్స్ ఒక టికెట్ అయిపోయింది వాళ్ళతో వాళ్ళు జస్ట్ పాస్ అవుట్ అండ్ ఆల్ దట్ దట్ టైమ్ మెన్ వీఆర్ షూటింగ్ షీ పాస్ అవుట్ హర్ డిగ్రీ అట్లీస్ట్ యూనో అప్పుడే క్రాస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆపోజిట్ మీ సోనీ అదో చక్రి వీళ్ళందరూ అప్పుడే ఇంటర్ చదువుతున్న టైం అక్కడి డిగ్రేడ్ అయిపోయింది క్లోజ్ అయ్యి వీళ్ళందరితో అందరూ ఇంట్రొడక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ డే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫన్ అయిపో కానీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అందరు నన్నే చూస్తున్నారు నేను సారీ చూశాను సార్ నేను చెప్పాలని ఇప్పుడు చెప్పాను అంటే నో నో యూ క్యారీ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యు ఆర్ అన్ ఇంటర్ స్టూడెంట్
అగైన్ యు నో ఇట్స్ లైక్ బేసికల్లీ మీరు బాగా కామ్ మూవీస్ లో చూసుకుంటే బయట బాగా కామే అంటే లైక్ ఏదోటి మనిషి వచ్చి మాట్లాడే వరకు మాట్లాడు సో అలానే వాళ్ళ తోటి ఇంకా టైం స్పెండ్ చేస్తు సో దట్ ఐ విల్ హెల్ప్ మీ విత్ देयर బాడీ లాంగ్వేజ్ హౌ దే బిహేవ్ హౌ దే నో టాక్ సో ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఇది దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ టీమ్ ఆల్ ఇంటర్ గ్యాంగ్ అండ్ ఆల్ సో ఇట్ వాస్ లైక్ ఫైన్ అగైన్ మళ్ళీ నేను ఇంటర్ కి వెళ్ళి అండ్ ఇన్ దిస్ you know uh tihar college and you know that lo again i got a chance to go through the intermediate with all the pressures oh. <laughs> and pressure free breaking uh, difference like what mm. i made the difference to that mm. questioning without any fear and all so oka ipudu ante oka romantic prema katha movie manchiga nadichindi so aa movie hit okay techukundi so migitha movies chusukunte ganaka ante ఇప్పటి వరకు మీరు యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ కూడా చాలా సూపర్ హిట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఇప్పుడు సోలోగా వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ హిట్ ఎందుకు కొట్టలేకపోతున్నాను అని ఎప్పుడైనా బాధపడడం జరిగిందా success it comes when it it have to come hmm. i don't have any success failures dan gurinchi depress ayipoyi dan gurinchi excite ayipoyi it doesn't make any difference to me for hmm. me i enjoy the role for me it is a responsible job to perform as an actor because it is a collective emotion of so many num- people you know like hmm. so while andaru while and reflect cheskodaniki they they'll see me as their part in you know are nenu ila undali ledante nenu ila unna are something related to me so okay. it is a responsible job to maintain that all the things so ila andaru think chesthe chaala baaguntundi kakapothe cheppatam easy antaru but kontha mandi ala feel ayyaru i don't ka- first of all the main antaru. mantra for that for hmm. me is like hmm. i don't compare with anyone okay. i don't want to be in that uh, rat race or something like that and hmm. i just enjoy this naaku ochina roles ni naaku ochina antlo nenu ela better ga perform cheyagalanu i work on that antarike so you tell me ante meeru national award గెలుచుకున్నారు అంటే ఇప్పటి వరకు చాలా మూవీస్ అయితే మనోజ్ నందన్ గారితో తీశారు అంటే ఎందుకు పెద్ద పెద్ద హీరోలో ఎందుకు తీయలేకపోతున్నారు పెద్ద హీరోలతో మీరు అనేం కాదండి నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా అండర్ డాగ్ ఆస్పెక్ట్కి సంబంధించిన తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ అంటే లైక్ ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ తీసుకున్న క్రిమినల్ క్రైమ్ కథ తీసుకున్న అట్ దిఆర్ నాట్ అంటే లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాదు నేను రాసినవి నేను రాసినవి ఏంటంటే ప్రతి కామన్ మ్యాన్ కూడా నా థియేటర్లో ఉండే ఆడియన్ ఈజీగా రిలేట్ చేసుకోదగ్గ ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్లో ఒక మనీషా అండ్ వీళ్ళందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా యంగ్స్టర్స్ని వీళ్ళందరూ నేను తీసుకుంటున్నానంటే వాళ్ళు ఏమనుకోవాలంటే కాలేజ్ నుంచి డైరెక్ట్గా వీళ్ళు స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు అనే ఒక క్యారెక్టర్స్ అయి ఉండాలి అలా మనోజ్ దాంట్లో ఫిట్ ఇన్ అవుతున్నాడు కాబట్టి నేను మనోజ్ని తీసుకున్నాను సో ఇట్ డిపెండ్స్ అగైన్ ఆల్వేస్ మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్కి యాప్ట్ ఆర్టిస్టులను తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ మీరు అన్న ఇంకొక క్వశ్చన్ వై డోంట్ యూ టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్ట్ వేర్ యూ కెన్ ఫిట్ ఇన్ ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ హీరోని కూడా ఫిట్ ఇన్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ రాయొచ్చు కదా ఎస్ definitely adi cheyali and aa vishayamlo nenu inka step teeskovali rather ikkada nenu anukodam kante kuda industry should think that you know i am uh, good enough to handle those things so idi me choice kad market choice whether you can handle this or not anedi market anukunte then definitely ga nenu adi cheyagalugutanu ee journey lo me ee journey edaithe untho ee journey lo ante ippudu varaku evaraina pedda hero lo story ready cheyandi aa movie cheddam ani maate ivadam emaina jarigindha meeku మీరు ఏమైనా అప్రోచ్ అయ్యారా సి నౌ ద ప్రాసెస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ సే దాట్ యూ నో అంతే తప్పించి నేను ఏ ఏ లిస్టెడ్ హీరోస్ని ఇంకా నేను టచ్ చేయలేదు నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆన్ దాట్స్ వాట్ ఐ ఇంత ముందు మీరు అంటే మూవీ రివ్యూస్ చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఈ మూవీ తీయటం కష్టమా జర్నలిస్ట్గా మీరు చెప్పేవారు ఈ మూవీ ఇలా ఇలా ఉంది అని చెప్తారు కదా మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ అంటే అలా చెప్పడం ఈజీనా సినిమా తీయటం కష్టం ఏది ఏదంటే ఏం చెప్తారు ఆల్వేస్ ఒక కామెంట్ చేయటం అనేది ఎప్పుడు ఈజీ ఇది బాగుందా లేదా అనేది చెప్పడం అనేది ఎందుకంటే వెన్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ విత్ సో మచ్ ప్రెషర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ అండ్ ఆ క్వాట్ వీళ్ళందరితో కలిసి ఒక ప్లే ఒక గేమ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఉండే మైండ్ సెట్ వేరు ఉంటుంది లైక్ నువ్వు చెస్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు పక్కన ఉన్న వాడికి ఎక్కువ ఐడియాస్ వస్తాయి బికాస్ యూఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ అండ్ మీ మైండ్ సెట్ వేరేలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనం ఆబ్జెక్టివ్గా బయటకు వచ్చి చూసిన తర్వాత మన సినిమాలో కూడా మనకు ఫ్లాస్ కనపడతాయి సో మనం చేసేటప్పుడు 
स्वागतिस्वागत मनोज वालों कलवटों मनोज की लर्ग एक्सपीरियंस मनोज ना एंत ने मनोज बाॉडी लांग्वेज जनरेशन की संबंधी ने प्रति सिम तो ने प्रति आर्टिस्ट ना सबजेक्ट रिसर्च पार्टिसपेट प्रति व्यक्ति स्क्रिप्ट काब्यूटा वि लर्न अंड वी क्रिटिस यह प्रासेस एक्सचे कोई मंच विषया बैठक क्षीरसागर मदन एपू जो उलास्ट मनोज नंदन एलाो अलगे फस्ट स्टोरी नरे वीलिंदी मूवी राक मुझे इंस्परेशन अच्छा अपड़की इपड़की कोई mm. जर्नी फील आडिशन तस्कड़े सर अंत लाइक स्कूल सिच्युशन लाइक पेरेंट्स मध्य मा मध्य आ सिच्युशन तो आडिशन जरिए नरे चेसी मेम डिसे स्टेज ऐस मनोज चेनिका डिग्री चुना सो नंत नीन अंत कैलक्युलेटिव उदा इधर अभी चेयलना अब स्टोरी वस्ते ना टाले नूप्चाल स्टेज ना मनोज विषय को वस्ते या तुम ऐस ए सीनियर ऐक्टर मैं चपा अवसर तन चेयर बिहेव चेयल अवसर ले तु सपोर्ट चेवल अवसर तन फ्लो तुम्हु बट तुम चास्को अभी एक्सप्लेन सिच्युवे इलाली लाइक पैकअप टेकना सर ऐसी क्यारी फारवर्ड चेयर कंटीन्यूटी चाल ने मुझे कैमरा ऐसी रोलिंग अमेम इपड़ मैं वीकली अवी विंटू उमंटे मैं फ्रेषर्स अभी वील दर ने सो मनोज अंत यह मूवी इपू चाल कॉलेज इंत चप्न चाल मंदिर पेरेंट्स पिल स्कूल की पंपन तरह स्कूल अंत चे बा प्रेजर तेजे पिंडे पिल मूवी अंत पेरेंट्स मेलकने विधा मेसेज उ लास्ट क्लैमाक्स think about that you know uh, scenes can and uh, or else how to apply uh, how to uh, uh, fulfill that mm. communication gap between the student and parent uh, it is definitely they'll carry forward and so uh, sunil kumar reddy gar ante aina teesina movies lo annitlo messages untayi ante ee movie lo anta different ga ela undi yeah see there are so many points in this education system lo on a flaws ni there are so many flaws mm. that we have discussed in the film mm. Uh, if you uh, take uh, residential colleges or something, corporate colleges and kind, hmm. hostel life like morning 5:30 they will wake up. Hmm. Again till night 10 o'clock hmm. they classes are first oh. to study hours. That was the classes. Okay, two hours or something, two or two and a half hours you will have a break, hmm. lunch break, snacks break, breakfast break or something like that. So till night 10 o'clock it's just studying part. Mali, Mali next day it is like you know. robotic where is the physical activity class you, at you have grounds for the incorporate colleges no esar nagar elam let's go <laughs> so there are no you uh, know uh, grounds here lekunda i think asla education lo you have to have that physical activity uh, games can in sports can you unte hmm. you'll have that uh, physical fitness and also that will help you on your mental health hmm. a relaxation a competi see even in the sports and all you will hmm. definitely feel that competition yes adi ishtam to ipudu let's take some cricket ओडिपोतना गेलवाली दट स्पिट दट द सेम थिंग इट शुड अल्लाई अदे इष्ट एडुकेशन सिस्टम इलाइक 
they categorized you know mm. merits under one section average mm. average people under one section exactly all uh, uh, you know uh, low yes. uh, marks which are under one section telikunda mm. they are very teens villalo villake a sections will differentiate chusinappudu they'll get some hatred towards that people mm. friendship ikkada enta strong ga form avvali alanti di teesesi sections vidagotti ila separate separate ga pedthe telikunda oka dvesham anedi vaal madhyalo vaalike erpadutundi a god సో అలాంటి ఇవి కూడా ఉండొద్దు దేర్ ఆర్ లైక్ ఇప్పుడు ఒకటే క్లాస్ లో మెరిట్ లో ఇలా అన్ని ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి ఇలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ వల్ల వెళ్ళి దే విల్ గో అండ్ ఆస్క్ అరే ఇది ఎలా చేసావు ఏంటి నాకు చెప్పు అని దట్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఆడుతూ పాడుతూ అందరితో సరదాగా ఉంటూ నేర్చుకునే అట్మాస్ఫియర్ రావాలి అనే ఇదే వి డిస్కస్ ఇన్ ద ఫోన్ ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు తీసిన మూవీస్ అన్నిట్లో కూడా ఒక మెసేజ్ ఉంటుందంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి సంబంధించి అంటే క్రిటిక్స్ ఎవరైనా కానీ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు కామెంట్ చెప్పొచ్చు కానీ క్రిటిక్స్ కూడా అంటే ఈ మూవీ బాగుంది అని చెప్పి అంటే చెప్పేస్తారు అంటే మూవీ చూడడానికి బాగుంది కాకపోతే కమర్షియల్ పరంగా ప్రొడ్యూసర్ లాభ లాభపడుతున్నారా సి లాభం నష్టం అనేది ఇలాంటిది తీస్తేనే అవుతుంది అన్నది ఏది లేదండి బికాస్ యూ హ్యావ్ సీన్ డి బ్యాకిల్స్ ఇన్ ద బిగర్ సో కాల్డ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో సో అది వేరే డిపార్ట్మెంట్ అండి సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది అది సక్సెస్ చూసుకుంటే దట్ కమర్షియల్ పరంగా అడుగుతున్నాను యా యా ఇది నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ నేను చేసిన గతంలో అన్ని సినిమాలు ఇంక్లూడింగ్ అ రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ ఆల్సో ఇవన్నీ కమర్షియల్ సినిమాలే ఇప్పుడు వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ అనేది నా దృష్టిలో ఒక పక్క కమర్షియల్ సినిమా రీజన్ ఏంటంటే ఇది ఈరోజు సినిమా చూసే ఆడియన్స్ అందరూ కూడా కుర్రాళ్ళే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో వాళ్ళే చూస్తున్నారు సినిమా వాళ్ళు దేని గురించి చూస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ గురించి చూస్తారు వాళ్ళకి సంబంధం లేని జీవితం వాళ్ళకి ఎందుకు సో డెఫినెట్గా అది వాళ్ళకి సంబంధించింది వాళ్ళ కాలేజీలకు సంబంధించింది వాళ్ళ జీవితాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దీన్ని మించిన సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఏముంటుంది ఆర్ లేదు కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఏముంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళు అందరూ కూడా కాలేజీల నుంచి తర్వాత వాళ్ళకి టైం తీసుకొని ఈ సినిమాకి వచ్చి సినిమా చూసిన తర్వాత పేరెంట్స్కి చెప్తే కానీ పేరెంట్స్ రిస్క్ తీసుకోరు ఇది ఈ పొజిషన్ ఏమిటి అంటే ఎవరైనా కొంతమంది రిస్క్ టేకర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే స్టిల్ ఈ రోజు కూడా యంగ్స్టర్స్ ఏనండి వాళ్ళే ధైర్యం చేసి ఏదన్నా చేస్తారు మంచి పని చేసినా చెడ్డ పని చేసినా రిస్క్ టేకర్స్ అర్థం వాళ్ళందరి తాలూకు సంబంధించిన కథ కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఆ వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయల టికెట్ కొనే రిస్క్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ ఐ టచ్డ్ ఈ క్రైమ్ కథ సిరీస్ తర్వాత ఎందుకంటే బికాస్ అది కూడా యంగ్స్టర్స్కి సంబంధించింది సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వలస అనే ఒక సినిమా తీశాను లేకపోతే గల్ఫ్ అనే సినిమా తీశాను మేబీ అది ఇంకొక సెక్షన్కి సంబంధించింది మేబీ డెఫినెట్గా ఆ టైంకి కమర్షియల్ వైబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది యంగ్స్టర్స్కి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపెడతారా లేదా ఎందుకంటే వాళ్ళే కన్స్యూమర్స్ కాబట్టి డెఫినెట్గా దాని అప్రిసియేషన్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే క్రిటిక్స్ ఉన్నారు దాన్ని చూసే సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే ఓటీటీలో చూసేవాళ్ళు దానికి ఉండొచ్చు కానీ థియేటర్కి వెళ్ళి చూసే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఈ పెద్దవాళ్ళకి ఫార్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి ఉంటుందా లేదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ చూడాలి అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు నేను భక్తి రస చిత్రాన్ని తీసి ఒప్పిద్దాము అంటే కష్టం అవ్వచ్చేమో ఎందుకంటే చూడాల్సింది వాళ్ళు వాళ్ళు రావరు కుర్రాళ్ళు చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకి నచ్చదేమో ఏమో బట్ దే కెన్ ఈవెన్ వాచ్ ఇట్ అన్నమయ్య లాంటి సినిమా సూపర్ హిట్ చేసిన మనకు ఉంది సో ఐ థింక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆనెస్ట్ మనం ఆనెస్ట్ గా వర్క్ చేసి వాళ్ళ జీవితాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రతి ఇంటర్మీడియట్ కుర్రాడు ఈ సినిమాని తను ఓన్ చేసుకుంటాడు డిగ్రీస్ అవుతున్న ప్రతి కుర్రాళ్ళు కూడా వాళ్ళ తాలూకా నాస్టాలజిక్ మూమెంట్స్లో అంటే గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా మనోజ్ చెప్తున్నట్టు ఎవరెవరైతే ఈ ర్యాంకులో హోర్లో పడి ఎంసెట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఈ గుంటూరులో నెల్లూరులో ఇలాగ అడ్డాలు పెట్టి ఇలా జనాలని రుబ్బి రుబ్బి ర్యాంకులు తెప్పించి ఒకటి 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 అంటూ మనల్ని ఎలాగా సో ఇదంతా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నాస్టాలజిక్ మెమరీ వాళ్ళ కాలేజ్ డేస్ గుర్తొస్తాయి టెన్త్ క్లాసు ఎయిత్ నైన్త్ క్లాసు వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు చూడబోయే ఫ్యూచర్ ఏంటో వాళ్ళకి కనపడుతుంది సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ నైన్త్ నుంచి డిగ్రీ వరకు ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఏదో ఒక రకంగా లైఫ్లో టచ్ అయ్యే సినిమా ఇంతకంటే కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉంటుందండి ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు టైటిల్లోనే నేను అడిగేదాం అనుకుంటా తీహార్ జైల్ వర్సెస్ తీహార్ కాలేజ్ ఓకే ఇది అంటే ఇప్పుడు ప్రతి పేరెంట్ చూడాల్సిన సినిమా